Okey, sekarang kita dah tengok the type of cellular respiration yang ada uh, yang kita bagi kepada dua. The first one adalah aerobic respiration in which it requires oxygen or in the presence of oxygen. Okey, saya so kalau orang tanya, ya uh, if exam tanya what is aerobic respiration, awak akan cakap the presence. Saya, saya tak nak kata require tidak. In the presence of oxygen. Kalau anaerobic, it does not require oxygen ataupun uh, in occur in the absence of oxygen. So kalau kita tengok um, what happen in cellular respiration, kita akan always start dengan glycolysis which is the breakdown of glucose kepada pyruvate. Okay? Daripada um, daripada glucose, daripada uh, 6 carbon of glucose, kita akan pecah kepada satu molekul yang punya 3 carbon yang kita panggil pyruvate. So daripada 6 carbon become 3 carbon means that um, dalam satu glycolysis, daripada satu glucose akan menghasilkan 2 pyruvate. Nanti kita akan tengok uh, itu more detail, more detail. Okay, cuma pyruvate tadi dia akan undergo. Um, kalau dalam aerobic respiration, dia akan undergo this link reaction followed by Krebs cycle dan dia akan eventually become uh, undergo electron transportation chain untuk menghasilkan ATP. But all this process, in the meantime, dia juga akan menghasilkan ATP. Cuma cara penghasilan tu berbeza lah. Sama ada ketika electron transport chain ataupun ketika Krebs cycle dan juga glycolysis ini ketika uh, proses lain daripada electron transport chain kita panggil substrate level phosphorylation. Kita akan do uh, into more detail. But the product of pyruvate tadi, dia akan enter kalau aerobic respiration akan undergo this. Kalau in uh, undergo an aerobic in the absence of oxygen, dia akan undergo, undergo this what we call fermentation ataupun um, fermentation in BM apa saya tak, saya tak ingat. So uh, kalau the one yang happens in your muscle tu adalah lactic acid fermentation, that's what awak lengok dan kalau berlaku dekat dalam yeast tu adalah alcoholic fermentation. But untuk glycolysis, this process akan berlaku dalam cytosol. Okay, untuk link reaction and Krebs cycle dia akan berlaku dalam Matrix of mitochondria, uh, mitochondria punya cytoplasm. Tapi kita tak panggil cytoplasm, kita panggil the matrix of mitochondria. Dan uh, untuk sekiranya dia undergo this fermentation, this one akan berlaku dalam satu sol, tidak melibatkan mitochondria. But then last kali habis dia daripada Krebs cycle of um, and, uh, of aerobic respiration, dia akan undergo this electron transport chain yang berlaku dekat inner membrane ataupun Christi of mitochondria. That's why dia kata melibatkan mitochondria dia, dia akan melibatkan oksigen. Okay, that's why this part, okay, ni adalah aerobic respiration. This part adalah anaerobic because it occurs without oksigen. Again, as I said, this part link reaction Krebs cycle and ETC, electron transportation, dia berlaku dalam aerobic respiration. Dan untuk yang this one, uh, fermentation dia akan berlaku uh, in anaerobic respiration. Bukan respiration ni salah eh. Tukar nanti eh. Okay. But then for both um, respiration dia akan involve glycolysis. Sebab product of glycolysis which is pyruvate ni dia akan digunakan dalam aerobic respiration dan ia juga digunakan dalam anaerobic respiration. Okay. First kita akan tengok dengan aerobic respiration dia adalah complete oxidation of organic compound to produce carbon dioxide, water and ATP in the presence of Oxygen. That's why the aerobic respiration and dia akan yield more ATP daripada um, anaerobic. Sebab dia akan menghasilkan 38 ATP in total. Okay. So basically dia akan involve oxidation of glucose to carbon dioxide dan juga reduction of oxygen kepada H2O. Apa yang dikatakan um, reduction all this oxidation and reduction nanti kita akan tengok into more detail dan kenapa dia kata oxidation of glucose sebab glucose ni awak boleh nampak dia become carbon dioxide dia hilang hydrogen so dah explain dalam lab hari tu kalau hilang hydrogen means that this molecule akan oxidized okay kepada this carbon dioxide dan kalau awak boleh nampak reduction of oxygen per H2O daripada oxygen ni now they become H2O, 6 H2O. Dia ada gain of hydrogen. Maksudnya sekarang this oxygen is reduced kepada H2O. Okay, kita akan tengok itu more detail later, right? Don't worry. Itu adalah aerobic respiration. Kalau an aerobic respiration, adanya incomplete oxidation of organic compound glucose to become uh, certain things lah. Kalau, to pro, kalau dia produce ethanol, 
means that C2H5OH ni dia adalah alcohol fermentation okey sebab dia menghasilkan etanol kalau dia menghasilkan lactic acid this CH3 CHOH ni ni adalah lactate ataupun lactic nama lain daripada lactic acid adalah lactate okey ni adalah lactic fermentation occurs in animal occur dekat muscles awak boleh nampak eh daripada glukos ni dia tidak become carbon dioxide dia tak betul-betul pecah okey kalau kita tengok aerobic respiration tadi carbon dioxide tadi this glukos tadi dia become totally carbon dioxide but then untuk this one dia hanya become this ethanol dan juga lactic acid okey maksudnya sekarang dia tidak completely broken down Okay, that's why they are like in complete oxidation of glucose and it does not involve oxygen and ni berlaku without in the presence of oxygen. Okay, so kita nak tengok by the end of this lecture, kita akan start dengan, um, kita akan start dengan this aerobic respiration. By the end of this lecture, you should be able to illustrate to explain. Awak kena tahu buat lukis sikit secara ringkas untuk how do you explain the glycolysis, Krebs cycle and oxidative correlation. Okay, awak juga kena tahu apa itu linear reaction, kita akan tengok. Dan uh, all the things yang saya akan explain, awak kena tahu explain. Okay, dan awak kena tahu lukis sikit untuk explain. That's why kata illustrate to explain. Okay. So, kita akan start dengan this what we call aerobic respiration lah. Kita akan start dengan glycolysis after this. Dan kita akan tengok linear reaction, Krebs cycle and ETC. But before we go into more detail, awak kena tahulah term-term yang terlibat dalam aerobic respiration. Okey, ini adalah um, definition tadi. Cuma in aerobic respiration, okey, dia melibatkan what we call redox reactions yang kita panggil reduction and oxidation lah. So, apa itu reduction and oxidation? Kita tengok term reduction itu sendiri. Dia adalah apabila the molecule gain one or more electrons Okay, bila gain one or more electrons, dia juga akan gain hydrogen atoms. Tu awak kena faham. Okay, if dia gain electron means that dia juga gain hydrogen atoms. Kalau the molecules gain electron and hydrogen atoms, means that the molecule is reduced. Okay, de-reduced. Okay, contohnya NAD, NAD plus ni, dia is reduced to NADH plus H plus kerana apa? Dia terima dua hydrogen ion dan dia juga terima elektron. Okay. NAD plus ni dia gain hydrogen means that NAD plus is reduced to, to NADH. Bila dia reduce, apa yang berlaku? Molecule yang dia react to akan undergo what we call oxidation. Selalunya macam tu. Okay. If one molecule is reduced, the other molecule akan oxidize sebab dia undergo redox reaction at the same time. One is reduction, one is oxidize. Means that if this if this uh, NAD plus akan gain elektron, maksudnya this glycerol dihad trigger phosphate dia akan oxidize kepada 1,3 bisphosphate glycerate sebab dia hilang elektron. Okay, selalunya macam tu. But we focus on this lah. Dan um, pada masa yang sama, kita juga boleh kata reduction kalau the molecule hilang loss oxygen atom. Okay, ada tiga benda. Elektron, hydrogen dan juga loss of oxygen. Nanti kita akan tengok dia punya... Um, gambar aja. Okay, kalau oxidation pula, kalau tadi, kalau tadi, um, sorry, kalau reduction tadi gain uh, one or more electron means that oxidation dia adalah loss of electrons or hydrogen atom from the substance in a redox reaction. Contohnya, awak boleh nampak saksinet tadi dia akan oxidize kepada fumarate sebab dia, um, apa yang berlaku, dia transfer hydrogen. Okay, saksinet tadi dia akan oxidize, dia transfer hydrogen kepada FAD+. FAD plus. Means that FAD+, plus ni, actually dia akan reduce kepada FAD. H2, one molecule is reduced, the other molecule is oxidized. Okay, itu adalah uh, oxidation. Boleh nampak kan, yang ni reduce, this saksinet dia akan oxidize kepada few merit. Sebab apa dia punya carbon, dia punya hydrogen molecule ini, dia akan transfer kepada FAD+. FAD become FADH2. Okay, that's why dia ada double bond dekat sini sebab ada loss of hydrogen in oxidation. Loss of hydrogen atom ataupun electrons. Okay, dan juga kalau oxidation dia juga akan gain of oxygen. Boleh dikatakan gain of oxygen atom. Okay, itu adalah oxidation. Kalau awak tengok dekat uh, complete 
um, chemical uh, reaction untuk aerobic respiration this what uh, this glucose tadi dia akan oxidize akan undergo oxidation kepada carbon dioxide sebab dia akan lost hydrogen atom dia akan juga dia akan lost electron okay it doesn't have to be uh, gain oxygen juga tidak salah satu pun cukup macam ni this oxidation uh, this glucose dia akan oxidize kepada carbon dioxide carbon dioxide ada tak hydrogen tak ada kan maksudnya sekarang that's why dia adalah oxidize manakala this oxygen dia akan gain hydrogen to form this water H2O H2O mean, means that dia akan gain hydrogen that's why this oxygen dia akan reduced sebab adanya addition of hydrogen ataupun gain of electron okey apa yang kita boleh conclude-kan dalam gambar rajah yang telah saya lukis dekat dalam um, dalam kelas kita hari itu kalau oxidation dia akan in term of oxidation dia akan gain dan nama pun oxidation dia akan gain oxygen dan kalau dia adalah um, reduction dia akan lost of uh, oxygen kalau oxidation pula in term of electron dia akan lost electron manakala reduction dia akan uh, manakala hydrogen pun dia akan lost lah sebab usually dua orang ni akan came in pair kalau dapat hydrogen means dia dapat elektron juga kalau reduction dia akan gain elektron dia akan gain hydrogen ok make sure awak ingat table ni barulah awak boleh uh, daripada table ini awak akan boleh tahu uh, molekul itu oxidize ataupun reduce ok dan kalau um, kalau molekul itu undergo oxidation dia adalah reducing agent sebab dia he is the one it is the one yang cause dia ada molecule to be reduced okey kalau oxidizing agent pula dia adalah the one yang akan reduce contohnya FAD tadi FAD tadi is reduce kepada FADH2 causing succinate to oxidize kepada fumarate maksudnya sekarang FAD FAD ni dia adalah oxidizing agent kepada succinate and fumarate Okay, dia terbalik. Kalau dia sendiri reduce, dia adalah oxidizing agent. Okay, sebab apa? Contohnya FAD, dia akan accept H plus to form FADH2, causing succinate to be oxidized to fumarate. That's why dia adalah oxidizing agent. Kalau dia yang undergo um, oxidation, maksudnya sekarang it itself undergo oxidation, causing the other molecule to be reduced, dia adalah reducing agent. In this case, FAD adalah oxidizing agent because it cause succinate to uh, oxidize kepada fumarate. Okay. Yang ni kita akan jumpa dalam uh, in the next time lah. Okay. Kalau di carboxylation pula, dia akan melibatkan removal of carbon dioxide. Uh, carbon dioxide. D tu means removed. Carboxylation tu something involved carbon dioxide. Kalau kalaulah kata carboxylation saja means addition of carbon dioxide molecule. Kalau D carboxylation means that dia akan remove carbon dioxide. Contohnya daripada pyruvate ni, ia yeah, ada tiga carbon, C, C, C dan sebagainya. Tetapi awak boleh nampak ya, eh, dalam um, pyruvate ni tadi apa berlaku? This carbon dioxide tu dia akan remove, dia akan attach dengan coenzyme A. Now dia dah become this what we call acetyl CoA. But awak boleh nampak eh, through, uh, in the process of adding this coenzyme A yang S-CoA ni, ni adalah coenzyme A, dia akan cabut dulu this one. Ini adalah carbon dioxide. Remove dulu, baru dia letak this coenzyme A dekat sini to become acetyl-CoA. Contohnya adalah this conversion of pyruvate kepada acetyl-CoA akan involve decarboxylation, removal of carbon dioxide. Okay. Dan um, untuk menghasilkan ATP, kita akan tengok ada beberapa cara. Okay, ada dua cara yang utama dalam uh, in cellular respiration. The first one is substrate level. Okay, yang berlaku dekat glycolysis and juga this crab cycle. Ataupun this oxidative phosphorylation yang kita akan cover in the next lecture. Okay, yang ni saya akan explain lebih sikit.